ఈ వీడియోలో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఇస్తే సొల్యూషన్ ఎలా కనుక్కోవడం అనేది నేర్చుకుందాం లెట్ ఎస్ సాల్వ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అండ్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకున్నాం రైట్ ఈ వీడియోలో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కన్నా ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది కొంచెం సింపుల్ ఓకే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మేక్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ వై అనేది ఒక వేరియబుల్ రైట్ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్కి ఇక్కడ క్వశ్చన్ టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది అదే వైకి వస్తే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది రైట్ మనం ఏదో ఒక వేరియబుల్ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్కి క్వశ్చన్స్ రెండు ఈక్వేషన్స్లో సేమ్ ఉండేటట్టుగా చేయాలి ఎలా చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని ఉంది రైట్ రెండో ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అని ఉంది రైట్ మనం ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని తీసుకుంటే కనుక రెండిట్లో సేమ్ రావాలి అంటే ఫోర్ అవ్వాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని టూతో మల్టీప్లై చేసాం అనుకోండి అంటే ప్రతి టర్మ్ని మల్టీప్లై చేయాలి అప్పుడు టూ ఎక్స్ అలా ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది రైట్ ఫైవ్ వై అలా టెన్ వై అవుతుంది ట్వంటీ అలా ఫార్టీ అవుతుంది రైట్ లెట్స్ రైట్ దాట్ టూ ఇంటూ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం హోల్ ఈక్వేషన్తి టూతో మల్టీప్లై చేస్తాం మల్టీప్లై చేస్తే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అయింది ఇదొక ఈక్వేషన్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమే ఓకే దెన్ మన సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చెప్పొచ్చు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సేమ్ అని రైట్ ఒకసారి ఈ స్టెప్ పూర్తి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే టు సబ్ట్రాక్ట్ వన్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఈ పై ఈక్వేషన్ నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ప్రతి టర్మ్కి ఏ సింబల్ ఏ సైన్ అయితే ఉందో దానికి అపోజిట్ సైన్ రాసుకుంటాం ముందు రాసుకుని తర్వాత సింపుల్గా యాడ్ చేసేస్తాం టర్మ్ బై టర్మ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ జీరో అవుతుంది టెన్ వై మైనస్ టూ వై దట్ ఈస్ ఎయిట్ వై అవుతుంది ఫార్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది రైట్ ఎయిట్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అంటే వై ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ వాల్యూ ఆఫ్ వై వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీకు రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ వై వచ్చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తాం y వాల్యూని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సబ్స్ట్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అనే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా దాన్ని ఎలా రాయచ్చు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ వై అని రాయచ్చు రైట్ ఎందుకు ఇలా రాస్తున్నామంటే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి రైట్ అందు గురించి ఎక్స్ని ఒక వైపుకి తీసుకొచ్చాను టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ వై వై వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేసేయండి వై ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ మైనస్ టెన్ సో టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయింది రైట్ టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్త్ అవుతుంది టెన్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పొచ్చు గడ్ ఇట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సేమ్ ఐడెట్గా చేసాం క్వశ్చన్ ఆఫ్ వై సేమ్ ఐడెట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చు అలా కూడా చేయొచ్చు సేమ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం క్వశ్చన్ ఆఫ్ వై సేమ్ ఐడెట్ చేయాలి ఎలా చేస్తాం అంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ వై సేమ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది రైట్ ఈ ఫైవ్ని ఈ టూతో మల్టీప్లై చేసి ఈ టూని ఈ ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడు రెండు చోట్ల క్వశ్చన్స్ ఏమి వస్తాయి టెన్ టెన్ వస్తాయి రైట్ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ తోటి దీన్ని మల్టీప్లై చేయండి ఈ క్వశ్చన్ తోటి దీన్ని మల్టీప్లై చేయండి రైట్ సో లెట్స్ మల్టీప్లై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విత్ టూ సెకండ్ ఈక్వేషన్ విత్ ఫైవ్ టూతో మల్టీప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది టూ టైమ్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అలా ఏమవుత
దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ట్వంటీ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీలోంచి ఈ ఈక్వేషన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనం ఫాలో అయ్యే మెథడ్ ఏంటి సింపుల్గా చేంజ్ ద సైన్ సైన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ బిలో సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఉందో దాంట్లో ప్రతిదానికి సైన్ మార్చండి తర్వాత సింప్లీ యాడ్ చేయండి ట్వంటీ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ రైట్ టెన్ మైనస్ టెన్ దట్ ఈస్ జీరో వై వన్ వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఫార్టీ దట్ ఈస్ ఎయిటీ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై సిక్స్టీన్ సారీ ఎయిటీ బై సిక్స్టీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే వాల్యూ వచ్చింది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని వస్తే వై వాల్యూ కనుక్కోవాలి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే టు సబ్స్ట్యూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇన్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అని ఉంది రైట్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ టూ ఎక్స్ అని రాస్తున్నాను రాసిన తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ టూ టైమ్స్ ఫైవ్ రైట్ అదేమవుతుంది ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ వై ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది టెన్ బై ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ రైట్ మనకు సొల్యూషన్ ఏంటి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ మీరు చూడండి ఎలా చేసినా కానీ సొల్యూషన్ ఒకటే వచ్చింది రైట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు టూ అండర్స్టూడ్ 